他的命太坏，而您的命太好。我不明白你在说什么。您是先帝长子，从小人人都护着您，没人想害你。而摄政王呢？他跟您恰恰相反，他随时都生活在危险之中，如何进攻，如何防守，已经成为了他的一种本能。这么说吧，主子，若是把您俩同时放到兽群中，您猜猜看，谁能活下来？景儿，起汉，嗯，小起汉。你你怎么喝成了这个样子？你知不知道现在是什么节骨眼？我费了多大的劲才到你这儿来，想看看你有什么计划。可你倒好，你你在这儿灌黄汤你。我皇叔，我这不是灌黄汤，我这是在写想表啊。哎，我皇叔，你看。我这个想表写的怎么样啊？请问我这个想表写的怎么样、啊？你听我说话。哎哎，不用扶我过去。启汉，你要知道，现在朝中还是有人愿意支持你的。你就打算这么认输了吗？嗯，不认输。怎么能认输呢？怎么能怎么能认输呢？不是认输。再说，我什么时候赢过？我说，你知道吗？我恨我自己啊！你知不知道，我，我竟然，我竟然跟那个和尚有一样，我是。舍不得，舍不得我这条命，我，我现在就剩下四个字了：醉生梦死。这是什么？这是陈王妃差人送来的，说是府里的绣工刚做的新样凤头鞋。这又不是我的生辰，怎么会送这个过来上说了什么？他说：“前几日，苏王和程序发生了争执，说了一些口无遮拦的话。这宫里传得沸沸扬扬，他担心会传到皇上的耳朵里。真儿，这宫中私传流言者，一律严惩不贷。尤其伺候和元殿的。”一定要小心谨慎。你放心，我亲自去安排。还有，程旭那脾气，若听到了这些流言蜚语，还不知道会做出什么样的事情来。这样，我写封信，你出宫送给他，务必替我好好劝劝。
让我以后有事，尽量与元真皇太后商量。晨儿，你回去帮我告诉他，让他不用担心那些流言，我自有办法，让那些人乖乖闭嘴。郡主说：“此事，殿下还是不要亲自出面为好。倘若殿下亲自出面，很有可能会更加遭人非议。我们因为朝中事务，在朝中相见，那是光明正大，何须回避躲藏？我们从未逾矩，又何必畏惧被人非议？殿下所言极是，只是……”殿下也要考虑考虑郡主的感受。郡主不仅是太后，更是一位母亲，遇事也得体谅陛下的感受啊。小玩意儿，小物件。殿下小心！殿下，殿下，殿下！你这狗奴才，你是不是故意的？本王知道，你也是被萧承勋收买了，想害死本王是不是？殿下恕罪，殿下恕罪。停车！殿下。干什么干？滚！滚！干什么干？都滚！其他人一样来看我笑话，现在你看见了，那你心上人所赐，我萧启寒，现在是众叛亲离，成为全天下人的笑柄了。殿下身为皇亲贵胄，竟然当众失态，倘若殿下真的不想被人笑话，临自尊，自重。殿下，不要再和摄政王斗了。倘若你这么斗下去，最后输的人也只会是你自己。你就是看不起我，你就是觉得我这辈子斗不过他，是不是？殿下还不明白吗？早在先帝驾崩、陛下登基的那一天开始，一切都已经成为定数了。殿下想要的，从前得不到，以后也不会得到的。你口口声声说我不如他，你就是在向着他说话。你以为我不知道，你心里。一时就忘不了他，我不想看见你，走，走啊！我这身子也是一日不如一日了，你也不进宫来陪陪我。太后恕罪，这阵子我一直都闷在家里。我这老毛病，一到入春就犯。这年纪轻轻的，落下了病根怎么行啊？不年轻了，我都三十多了。
这么多年过去了，你跟程旭怎么就没个消息呢？殿下很少来我这里，去哪里有消息？当年你说要嫁给程旭的时候，我就跟你说过，你俩并非两配，可你执意要嫁。这么多年了。我就没见你开心过。若不是贤贞太后一直插在我们中间，殿下又怎么会这么对我？他们两个之间，小时候的情分是有的，可要说有什么不可告人的事，我可以担保，绝对不可能。那日萧王所说的话。让那满皇宫的人都听见了吧？我瞎，大家可不瞎。玉莹，你若总是心怀芥蒂，现在后悔也来得及。你们虽是御赐的姻缘，可先帝离世已久，你若是真后悔了，我可以做主，让你们和离。和离？那岂不是便宜他了？你想让我放手？让他去找他的老相好，没门儿！我生是萧承旭的人，死是萧承旭的鬼。我哪怕做一辈子怨妇，我也绝不会让他们得逞。玉莹，你这么做又是何必呢？那又是谁把我害成这样的呢？太后，你不用再说了。就算是死，也绝不会和萧承旭合离。殿下，殿下，殿下，郡主，奴婢实在拦不住殿下。我不是不让你来了吗？素王都那么说了，我们必须谨言慎行。我还要如何的谨言慎行？无论我做什么，他们都有的说。我来议事，他们会说我跋扈擅权；我不来议事，他们说我肥短流长。早知道王丹这个虚名，当初我就要跟你。萧承旭。你想怎么样？你今天当着我的面把话说清楚。你当初想怎么样？如今，你又想怎么样？玉莹，你千万不要误会了，他刚刚只是冲动，说的并不是真心话。可我听他，明明句句是真心。你心里也是清清楚楚。你贺兰明玉，也不过如此。玉英，在太后面前，说话注意点分寸。太后，你把她当成太后吗？你别以为你心里那些肮脏念头，我不知道。
其他人的目光，我倒不在意，但是皇上，我不能不在意。如今，他跟你不和，我不想他再因为这件事情怨你、恨你。你还想要我退到哪里去？玉阳，你喝多了。程旭，你不会和我合离的，对不对？我要给你生个孩子，我要给你生个世子，这样。你就不会再想贺兰明玉了，对不对？玉英，你喝多了，别胡说。是你名正言顺的妻子，你的心只能有我一个人，你不能赶我走。摄政王又去见母后了，陛下，摄政王监理朝政，与太后议事也是理所应当的。可素王都那么说了，他还去，母后为什么见他呀？陛下，陛下，您去哪儿？陛下，您这说是来看太后，到了跟前又不进去，怎这到底是见，还是不见呀？母后身居内宫，又岂会知道殿前的流言？可摄政王，若是非要来见，母后也避不开。倘若朕不管不顾的质问母后，还会伤到母后的心。可不是，陛下，您可千万不能相信他人的闲言呀、啊。可摄政王总该一清二楚吧？他还非要来，他就是不怀好心，连累了母后的声誉。不行，朕非得找个办法制止他，让他知道，这是朕的家，容不得他这般来去自如。摄政王殿下，用您使节觐见。摄政王殿下，万福金安。节下有礼。节使这次过来，是为了拥临世子的婚事而来吧？摄政王殿下料事如神，臣乃奉雍陵王之命，特来为雍陵世子请一大圣皇室宗亲之女结姻，以结大圣雍陵世代之好。此事，还请摄政王殿下定夺准允。大圣和雍陵亲上加亲，可谓大喜。大圣也早有此意，不过世子乃是贤真皇太后的亲侄儿，这桩婚事。那也是家事，节下何不随我觐见贤真皇太后，请贤真皇太后来择定世子妃的人选。雍陵王亦有此意，臣静听摄政王殿下安排。请，请。深宫内院乃宫眷居所，摄政王请止步。你是侍奉先帝祠的嬷嬷。胡闹什么？还不让开！老奴侍奉先帝祠，管理宫内祭祀之意，时刻铭记敬天法祖、天地君亲师之道。摄政王所行并非通途
殿下请回。放肆！退下。皇天后土，献帝在上，摄政王请自重啊！长云殿乃皇太后居所，皇太后本为献帝遗孀，摄政王怎可毫无顾忌，随便踏入？殿下，这这……哎呀，陛下，嬷嬷是在教摄政王礼义廉耻吗？原来。这一切都是陛下安排的。陛下莫要胡闹，臣有急事向皇太后禀报。这位乃是……朕不觉得摄政王有什么事是非得跟母后商量的，反倒觉得嬷嬷们说的对呀、啊。摄政王连礼义廉耻都不懂的话，不如再听听。摄政王殿下，自古以来，君臣之礼不可废。君有君道，臣为臣道。怎可君不君，臣不臣，道不明，理不和？都给我住口！臣奉雍陵王之命来使，拜见皇太后。像什么话？当着雍陵使节，将大圣颜面丢尽，这多亏了，是雍陵的使节，不会出去乱传什么，不然。你今日该如何收场？朕又不知道那个是雍林使节，而且使节来访，摄政王为何又不通禀于朕？再说，若不是摄政王平日里所行不端，祭祀嬷嬷怎会如此？他们是实在看不下去才这样，与朕无关。陛下此言何意？臣平日行事，若是有谁以为我不端不正的话。可以叫他过来与我当面对质，一一说个清楚。臣绝不会做了蠢事不认，有违君子所为。启元，你行这般糊涂事，荒唐至极，还敢强词夺理，还不快向你九皇叔认错？母后，为何你每次都偏向摄政王啊？莫非，莫非什么？你想问什么？朕不想问什么，朕也没觉得自己有错。启元，回来！这启元，恐怕是听了那些流言，心中有所疑虑，乱了章法，才做出这等糊涂事。程旭。你可不要放在心上。可他身为一国之君，却轻易听信那些流言蜚语，做出这样荒唐之举。这些年，我对他的苦心与教诲，当真要付诸流水了。你这样一心的护着他，可他却在心里这样的旖旎、折辱你。这才是我最记恨的。我知道，无论他做错了什么，你终究都不会生气的。你也看到了，他竟然这样冒犯于我。如果他再这么荒唐下去的话，明月，你休要怪我，我定会给他一个好好的教训。明月，让摄政王殿下就这么气恼未消的走了，真的没事吗？他正在气头上，而且多半是因为我，我一时也不好再劝他，再缓些日子吧，也让我自己好好想想，该拿他们叔侄。怎么办才好？操！你行这般糊涂事，荒唐至极，还敢强词夺理，还不快向你九皇叔认错！驾！操！陛下，陛下危险啊！陛下！操！别跟着朕走！
欺负朕，朕不用你了。别跑！跑得挺快啊！跑啊！你怎么不跑啊？把他给我抓回去！是。当今皇帝治下，还有你们这帮杂碎横行，还不快滚！臭小子，你知道我是谁吗？我爹可是林少府，我劝你少管闲事儿。本来我不知道，现在知道。芝麻官的少，都给我站！你你你你你你你受伤了，没事，快走！给我追，走，叫！陛下，我有办法脱困，把你的单子给我。去哪儿了？给我搜！这个簪子。好像是那个小娘们的，他们肯定往那边跑了。追，快，是。现在应该安全了，光天化日之下，在京城内，竟遇到这种人。你的伤口没事吧？我帮你包扎一下吧。臣女董若萱参见二位皇太后。你叫若萱，回太后的话，正是，宛若的若，望幽萱草的萱。若萱，朕记住你的名字。若萱，若萱是我的闺名，小女子董若萱，多谢公子搭救之恩。你是董若萱。董一之是你什么人？你认识家父？真的是你。我们小时候有过一面之缘啊，你不记得了？陛下，这个给你，这是糖渍梅，很甜的。每次我要是摔伤了，或者不开心了，只要吃一颗，一点坏情绪都没有了。陛下，你喝了药就吃一颗，就不会觉得苦的。小女子。从小就离开了京城，不知公子是哪位？我，我就是个无名之辈，你不记得也正常。我姓黄，叫黄元，这回你可别忘了。黄公子，我记住了。你的伤可还疼？还是疼。这，这可如何是好？要不我去找人帮忙？呃，不行。万一你又被他们发现了怎么办？要不这样，我们就在这休息一下吧。可是这天色就要黑了，这荒郊野岭的，我们又没有吃的，你又有伤。若萱姑娘，我相信老天是不会饿死我们的。要不你去那边，看看有没有什么野果子可以采来果腹。
。参见陛下。末将来迟，陛下受伤，末将罪该万死，还请陛下治罪。行了，起来吧。陛下，您这伤……你们一会儿都给朕退出一里地外，千万别让人发现了。陛下龙体受损，小林子，朕都说了，朕没事儿。对了，还有一个事情，你们去把林少府的儿子抓起来，送大理寺。还有德安，在，一会儿给朕打两只野兔子，要嫩的。啊，没听见？哦，是。若轩，你说巧不巧？刚才啊，有俩傻兔子就撞那棵树上，然后啊，就成了咱们的晚餐。现在想想，古人说的“守株待兔”也不是没有道理。这么巧？对啊，我不是说了吗？老天不会饿死我们。哎，对了，你今天怎么一个人在这儿？我与同伴相约在这山上赏秋景，也不知怎么的。就和他走丢了，你也别不高兴了。今天咱们天为帐，地为床，哎，还有野味，也算别有一番野趣了。来，尝尝我的手艺。嗯，怎么样？若轩，我平常很少出门。你要不给我讲讲江南的事儿吧？江南，嗯，江南这个季节想来是蟹膏最肥美的季节了。每次到这个时候，我爹爹都会带我去湖边钓螃蟹。我记得我每次都会拿着小篓跟在他身边。小林子，嗯，你记不记得董大人去江南那年，朕要你扎的风筝？风筝？那个美人风筝。哦。我想起来了，是不是小的时候本来要和一位郡主放风筝，结果那个郡主不见了，你还不准我放，让我好好收起来的那个？对，就是那个，你赶紧给朕找出来。哎，对，就是这个。小林子，你知不知道，今天你见的那个郡主是谁啊？谁啊？是若轩。若轩，真没想到，他父亲董一之，居然调回京城了。真的呀、啊？嗯。你说，如果母后召若轩进宫的话，他看见了朕，是不是会吓一跳？算了。既然我们能再相见，就一定是缘分。小的可算是又看到您喜笑颜开了，您都不知道那天怒气冲冲冲出去的样子，差点没吓死我。朕都忘了，这还跟母后怄气。咱也有时候没去长云殿了吧？陛下这脾气，说风就是雨的，旁人哪摸得透啊？陛下，要我说。咱们就别再跟太后怄气了，小林子。那你知道，朕为什么怄气，为什么高兴吗？陛下的心思，小的哪猜得透啊？猜不透就对了。要是你都猜透了，那天下人就都把朕看透喽。南太平，今日是您的忌日。当年，是朕儿鲁莽冲动。愿您在九泉之下，能得以安息。
你真好。你怎么在这儿？殿下，我……你竟然害死了我的娘亲，为何要在这里惺惺作态？本王不需要你虚心假意的羁绊。对不起，我现在就走。你站住！这分钱的贡品，每年都在。你一直在祭拜我母亲，把话说清楚。殿下想让我说什么？我在街上，失态出丑，关你什么事？为何你要送我回来？为什么要关心我？为什么要每年来假意祭拜他？林正浩，你到底在想什么？我当年因为护主心切，导致兰昭仪对此事，我一直都很……你才活的，林正，你心里一直有我的。一直都没能够放下你。王妃死后，为了你，我一直没有再去，就是想要等到你回心转意。我之前恼你、骂你，从来都没有想过要伤害你。我只是太在乎你。我很感谢殿下对我的深情厚谊，但是我对殿下从未有过男女之情。林正，我不恨你，我不想再恨你，我还是很感谢这辈子能让我遇见你，是你让我明白了，得不到的终究是得不到。对不起。萧启汉这小子，如今总算是老实了。反正权力都在我手里，这一步之差，有时我觉得也并没有那么重要。不过殿下，再等下去，这一步之差难保不会变成千里之遥。毕竟，陛下今年十七，大婚过后，就没有道理不让他亲政。听说。陛下性子拗得很，一旦亲政，殿下还要继续独揽大权，恐怕会跟陛下时起冲突。没错，一旦让那个小皇帝亲政，不知道会给我们带来多少麻烦。还有个启汉在虎视眈眈，咱们一不小心就会演变成父辈受敌呀、啊。